Hello. Okay. Good afternoon, Ming. How are you today? Okay. <laughs> right. I see that you're doing fine, huh? Uh, are you completely free of COVID-19? Mm, yes. Mm, okay. But are you able to go back to school now? Maybe next week I will go back to school. Okay, you will go back to school next week, maybe. But it is maybe, but that's nice to know. That's nice to know. Um, so how about the situation at school? Is 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 it getting better or is it getting more serious? No. Um, my school still uh, allow the, the class to study offline. If there are more, there are 10 more people, 10 more students go to school. Mm. Um, but if there are under 10 students go to school, the class must change to study online. Okay, so that's a nice policy. Because recently I saw a news that they, uh, they updated the rules saying that all of the classes in the north are going back to study online. But I'm not sure because um, I don't know, like the province of that news 
like the, the province that was mentioned in the news uh, was Bắc Ninh or Hà Giang, like some, like, I don't know, I don't remember very well. So I was worried that all of you students in the North are going back to study online. And I don't know if that's a good thing or not. So in your opinion, going back to study online is a good thing or a bad thing? I think it's a bad thing. Um, study online can, uh, cannot really focus on the lesson like studying offline uh, and, and meeting friends will be happier. Meeting friends will be happier, okay? Uh, or you can say more enjoyable, right? More enjoyable. Okay, uh, you, uh, cái câu của Minh Minh đang nói là studying online uh, cannot focus, đúng không? Vậy thì Minh để ý cái câu này, à, Minh để ý cái câu này, cô sẽ ghi ra cho Minh hiểu nhé là cái cấu trúc của mình hơi xa chỗ này. Studying online uh, cannot focus right on the lesson, đúng không? Vậy thì Minh phân tích cho cô câu này, coi chủ ngữ của câu này là gì? Chủ ngữ studying của câu này. Online. Đúng studying rồi, chủ online. ngữ của câu này là studying online, đúng không? Rồi, và cái hành động là cannot focus on the lesson. Vậy thì ai là người thực hiện cái hành động mà cannot focus on the lesson này? Nếu như theo trong câu này thì cái cái chỗ mà studying online nó là cái người thực hiện hành động, đúng không? Đó, vậy thì nếu như mà mình hiểu theo cái nghĩa là studying online là người thực hiện hành động thì mình dịch ra tiếng Việt nó sẽ nghe như thế này. Học online là không thể tập trung được chưa? vào bài học. Học online là không thể tập trung vào bài học. Và studying online là người thực hiện cái hành động này. Tiếng Việt mình nghe có thể đúng nhưng mà tiếng Anh nó không đúng tí nào cả. Được chưa? Vậy thì chỗ này mình phải sửa như thế nào đây? How can you fix it? Chuyển sang bị động à? No, no, it's not, it's not passive. Uh, you can say studying makes me cannot focus on the lesson. Đấy chưa? Đấy chưa? Uh, mình có cái chữ make đó là khiến ai đó, khiến vật gì đó trở nên như thế nào. Right, so you can say studying online make me lose focus on the lesson. Đúng không? Studying online makes me lose focus on the lesson. Right? Lose focus, mất tập trung. Được chưa? Right, okay, so now you, you need to remember, uh, okay, pay attention to what the subject is. Right, mình sẽ phải chú ý đến chủ ngữ là gì, ai là người thực hiện hành động. Dịch ra tiếng Việt thì có thể đúng đấy, tại vì tiếng Việt của mình là thích chơi cái trò mà rút ngắn câu chữ lại, nghe cho nó đơn giản, đúng không? Đó, nhưng mà như vậy thì sai tiếng Anh nó sẽ sai. Là studying online cannot focus on the lesson. Thì mình, mình hiểu, như mình mình nó làm như vậy là ví như studying online là một cái học sinh vậy. Học sinh này không thể tập trung vào vào trong bài học. Vậy thì đây là, đây là sai. Đó, rồi. Ok, nice. Right. So, um, so how about your friends? How about your friends? Do they think that studying online is better or studying offline is better? Maybe they think like the same. Me. Ah, okay. Maybe they think the same. What? Right? The same as as me. Right? They think the same as me, meaning that they have the same idea. Right? Okay. So um, how, how do you feel when you go back to studying offline? Is it more difficult than studying online? Or does it have any like um, inconvenience, right? Does going back to studying offline have any inconvenience? Rồi, chỗ này có vẻ con sẽ biết sao chúng chúng ta. Tại vì, rồi. Does going back to studying online offline have any inconvenience? I think no. Oh, really? No? Yeah. Um, studying online in a long time uh, made my back really hurt. <laughs> okay. Hey. Ah, oh, make your back really hurt. But how about playing game, right? So like you, you play game, you also sit uh, at the computer for a very long time, right? So compared to the time you spend on playing computer game to the time you spend on studying online, which is longer? Studying online will be longer because when you play game on, online, 
you will feel that the time um, uh, that the past very like, fast and and uh, you 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 will feel like excited mm -hmm. and okay and, we, because yeah. because you like it so you don't feel bored and tired right yes ah, okay this is studying online will be bored and I guess make me sleepy okay right okay one more sentence you're using the passive wrong câu này <laughs> cái câu thứ hai này mà mình xài cái passive này hơi sai này will be bored will be bored tức là cái studying online này sẽ bị cái nhân tố nào đó làm cho cảm thấy chán nản đó là đó là cái uh, dịch ra nếu như mà mình viết theo các kiểu ngữ pháp như vậy và hơn thế nữa cái board này tính từ đưa y đi chỉ cảm xúc chỉ dành cho con người không có dành cho sự vật sự việc không có sự sống được chưa right so you have to say boring right rồi tính từ tính từ mà đuôi in tính từ đuôi in là tính từ chỉ tính chất để cho tức là nó có cái tính chất như vậy đó và mình đang nói là cái việc học online nó có tính chất rất là chén nhèm chén để cho mình thấy cái cảm xúc chén nạn và cái tính chất của một vật đó là nhèm chén là hai từ vô cùng khác nhau mình sử dụng hai từ đó trong hai cái ngữ cảnh khác nhau được chưa right ok right I hope you remember that right speaking of speaking of ed adjective and ing adjective let's go review the new words in a moment mình sẽ đi xem lại từ vựng của bài cũ một chút xíu nhé rồi ok right rồi à, bây giờ thì mình cần phải lưu ý hai điều đó là tính từ đuôi id tính từ đuôi id có thể chỉ chỉ cảm xúc của một người đúng không ngoài ra có nhiều người người ta lộn với cái cái động từ mà ở dạng bị động nữa vậy nên bây giờ mình thử tìm xem trong những từ này là những từ đó đang chỉ cảm xúc hay là đang chỉ bị động ha được chưa mình cũng có làm thử nhé cái bài này hôm bữa mình làm rồi nhưng mà bây giờ cô cô chị mình họ lại thôi rồi cái hàng đầu tiên disappointed bored enthusiastic trong cái hàng này có từ nào chỉ bị động không hay tất cả đều là đều là uh, cảm xúc hết disappointed à. bored a và b à, a và b nó là bị động đúng không a và b ừ. nó là bị động ý của em là như vậy rồi uh, có một lưu ý cho mình có một lưu ý cho mình là mình cảm thấy cái chữ disappointed này có khả năng là bị động đúng còn cái board này còn còn cái board này có khả năng là bị động này cũng cũng đúng luôn tức là cái gì đó khiến cho mình nhèm chạy à, kệ cái gì đó làm cho mình cảm thấy chán thì đây chính là vừa là bị động mà vừa là vừa là cảm xúc thì chưa vậy thì mình có cái câu như thế nào ví dụ như mình bảo là this film makes me feel bored như này như này là chính xác đúng không được chưa rồi, hoặc là mình có thể nói là I am bored. Và mình nhìn coi cái I am bored này thì mình thấy cái chữ bored này nó đang đóng vai trò của hai thứ luôn. Tính từ đuôi ID chỉ cảm xúc. Và ngoài ra nó còn đứng ở cái vị trí của uh, động từ đuôi ID mà chị chỉ sao? Là của thể bị động đúng không? Is that right? right? So disappointed and bored can be both in, uh, emotional, uh, like feel adjectives for feelings and be both uh, like passive verbs. Good job. Right. Ok, uh, cái câu số 2 này thì không có động từ nào đuôi id cả cho nên tất cả những thứ này đều là đều là sao? Đều là tính từ chỉ cảm uh, tính từ chỉ cảm xúc và tính chất hết ha. Mình có indifferent là cảm xúc. Disapproving, disapproving này uh, có một chút tính chất ở trong này là và sarcastic, sarcastic là cảm xúc, được chưa? Rồi, có mình, mình còn nhớ cái chữ sarcastic không bữa cô chị là gì không? Sacrifice. What? Like, nó cũng nói cái từ sacrifice. Sacrifice hả? No, sacrifice đây sẽ là hy sinh được chưa? Sacrifice biết như thế này. Right, sacrifice là là hy sinh. Sorry, cái chữ cô đang để hơi nhỏ này. Rồi. 
mình có sacrifice là hy sinh và sarcastic nó đang là ở cái nghĩa khác nó không có liên quan ha sacrifice hy sinh sarcastic right um, ví dụ như right let's see right for example if you don't like someone right if you don't like someone you have to pretend that you are giving them compliments but uh, but that compliments is not 100% positive right it is 50% positive and 50% negative right cô nhắc lại này okay so you don't like a person right and you have to give them a compliment like this because because of situations vì một lý do nào đấy mà mình sẽ bắt buộc phải đưa ra lời khen cho cái người này right so you gave them a compliment but that compliment was not 100% positive right it, it was 50% positive 50% negative right right that compliment is very sarcastic mỉa mai mỉa mai bạn mỉa mai đúng không ví dụ như um, có một nhóm bạn nữ đi nhóm bạn nữ đi đang đứng tụ tập nói chuyện thì đó là nhóm bạn nhóm a đi sau đó thấy có một cái nhóm b đi vào thì các bạn nhóm a mới nói với bạn nhóm b mà hai bạn hai nhóm này không ưa nhau nha hai nhóm này không ưa nhau thì cái nhóm a thì nhóm b đi đến nhóm a mới bảo là ôi giời ơi mấy bạn này hôm nay đẹp thế nhở thì cái giọng điệu của cái nhóm bạn a đấy cứ tưởng như là đang khen nhưng thực chất không phải thì đó chính là cái giọng điệu mỉa mai đúng không Đấy. You think they're giving you compliments, but no, like it's only 50% positive and 50% negative. Cái positive chính là cái vẻ bề ngoài, còn cái negative chính là cái nội dung bên trong. Đó, ý là mỉa mai mà là khiếp cái tụi này ăn mặc thì gớm thế, vậy mà không dám mặc như vậy đến trường nè. Đó, that is sarcastic. Được chứ? Uh, ok, thank you for remembering the word. Ok, cái từ đó khá là quan trọng, mình nhớ giúp cô sau này mình có gặp nhà mình nha. Okay, we move on to the lesson of today, right? We're studying unit 1D. In this unit 1D, we will be focusing on reading, right? Mình sẽ tập trung vào làm các cái, cái bài đọc. Okay, right? So now you see the titles of the unit. It is vloggers, right? Vloggers. So what are vloggers? What are vloggers? Think video. About some... Okay. Some... So, okay. So you have to understand the word blog first, right? Blog. Yes. Blog is like video blogging. Yeah, video blogging. What is a blog? Like a blog is like um, a story, like a story told about someone's daily life or someone's like like uh, specific activities là một cái đơn, như ban đầu cái blog tồn tại dưới dạng văn bản là để kể về một cái uh, chủ đề nào đấy nó, nó giống như là một cái tường thuật câu chuyện mà ngày nào ngày nào người ta cũng đăng về một cái chủ đề câu chuyện gì đấy có thể là về cuộc sống thường ngày của người ta hoặc là cái cuộc sống đi học đó thì từ cái blog đấy nó phát triển thành video blogging là người ta không có xem qua cái mặt chữ nữa mà người ta xem qua mặt hình ảnh luôn là thay vì nói là ở sáng ngày ra tôi làm cái gì cái gì cái gì thì bây giờ người ta kết hợp với cái việc À, cập nhật thông tin đó kèm theo hình ảnh âm tham sống động hơn rất nhiều tức là quay video vậy là ra được cái video blogging right. and now we have blogger bloggers are those who who make video blogging is that that's that system they they create video blogging okay right so are you interested in bloggers and blogging in general <cười> oh, really Not really. Okay. So, uh, because I I remember you told me that you were born in 2004, right? 2004 or 2006. Okay, 2006. Yeah. Okay, so in 2006, uh, vlogging was not really popular yet. Vlogging was not really popular yet because until 2008 or 2009, YouTube became a thing, right? You, YouTube like was uh, founded. So starting from 2009 uh, up to now, vlogging has been really, really popular, right? Từ những cái năm 2008, 2009 thì lúc đầu của YouTube thì vlog nó nó chưa có nổi tiếng đâu. Sau này nó mới mới kiểu như là phổ biến với tất cả mọi người. Vậy thì vào cái thời điểm mà 2008, 2009, mãi đến năm 2010, 11 thì Việt Nam mình có rất là ít cái, cái vlogger. 
Đó, nhưng mà nếu như mà uh, con có nhớ được tên những người này. GD Evermind or I know, I know him. Okay, you know him, right? Okay, that is, that was a now he is a very famous blogger. Right? And we call him a vlogger because he posts video like uh, periodically, đăng video kiểu như là rất là đều đặn. And each videos he he tells about a part of his life or a part of everyone's life using using the same format as Ryan Higa. Do you know Ryan Higa? No. Okay, Ryan Higa is also a vlogger. He's much more popular than GB Evermind because Ryan Higa is in America, right? American mm -hmm. vlogger, right? He's quite famous. And he was one of the first vloggers of the world that got famous over time. Okay. Right. So if you know them, so if you know about those people, you will understand how vlogging and vloggers work. Okay. But now we're not here to talk about them uh, like, like specifically. We're just here to, to study about the topic. Okay. So let's look at the vocabulary I'm going to show you today. First up, we have vlogger. I already explained that to you. Right. Second word, can you say it? Sensation. Sensation. Okay, remember that if you see one S, right? If you see one S, um, it has like 90% of being the, the XE sound in Vietnamese. Nếu như mình thấy một chữ S thôi, a single S, thì mình sẽ hiểu đó là cái âm, âm XE trong, trong tiếng, tiếng Việt. Right, so sensation. Sensation. That's right. And if you see T-Y-O-N, it is 100% shun. Đó, lúc nào nó cũng là 100% cảm S cam hết. Right, so if you see the word sensation, like can you imagine, like what, what is the first thing that comes to your mind? Uh, I know the word sensei. Uh, you don't know the word sensei, but you, do you know the word sense? Do you know the word sense? Sense. Mm -hmm. Sense. Uh, uh, sense, but the, the, the second S is C. Oh, I get it. It makes sense. Oh, no. Okay, I see. So, I don't know. okay, so have you ever heard about the six, sense, six senses of human? Six senses of human. Chính xác, that's right. Six senses of human or like only five main, five main senses. The sixth one was like, uh, like very, nó nó khá là, yeah, nó nó khá là mơ hồ, right? very abstract. No one, no one can actually describe it. Um, so right, sensation is the word that comes from the root of, of sense. Okay. Nếu như mà mình đã biết được cái five senses là cái giác quan rồi mà mình hiểu giác quan là gì đã là mình cảm nhận mọi thứ bằng cái cái đường nào để cho cảm nhận mọi thứ thông qua cái giác quan nào. Yeah. Right, sense is the way we feel things through through the help of our body part. For example, like the the taste, taste we we taste things thanks to our mouth, đúng không? Mình cảm nhận cái gì đó thông qua uh, một cái bộ phận nào đó trên cơ thể thì gọi là sense. Vậy thì ở đây sensation là danh từ của cái sense này. Tức là một danh từ cấp 1, mình có danh từ cấp 2 nó còn cao cấp hơn. Thì ở đây mình hiểu đơn giản đó là xúc cảm, cảm xúc. Được chưa? Right, sensation, a type of feelings. Right, a feeling that you get when something affects your body right affects your body right so if you compare sensation to feelings and emotion there are two different things sensation right like involves your body involves your body body part like face eyes nose mouth there are sensation but feelings and emotion they come from the the inside is that okay Okay, now you understand. Good. Next word, corporation. Can you say that? Corporation. corporation. Okay, do you know the word? Yeah, I have a few times. Uh, so what is it? Corporation. Okay, so I will show you the meaning. A large business company. <laughs> 
right? A large operator, vision. Operator, cooperator. Oh. Right, so you are misunderstanding with the word cooperator. They are different oh, yes. things. Cooperator, they are different thing. This is corporation, a large business company. Mình thường có các cái uh, các cái kiểu công ty sau ví dụ như mình có một cái doanh nghiệp tư nhân đúng không thì nó sẽ là business company mà doanh nghiệp tư nhân thường sẽ rất là nhỏ. Kiểu như bây giờ nhà con mở tiệm thuốc thì nhà con cũng được gọi là doanh nghiệp tư nhân vậy đúng không? Yeah. Rồi, vậy thì lớn hơn thì mình có kiểu công mình sẽ có kiểu là như một cái cái công ty đúng không? Doanh nghiệp, doanh nghiệp công... vừa. À, có cái doanh nghiệp hay một công ty thì mình nên có cái nữa gọi là tập đoàn đúng không? Right, so a large business company is a is a tập đoàn. <cười> right, corporation, like corporation không phải cooperation nha, corporation là sự hợp tác. Còn này mình đọc ngắn lại, corporation one more time. Corporation. Thank you. Good job. Corporation tập đoàn. Right, autobiography. Autobiography. Can you say that? Autobiography. I'm not graph graph. Autobiography. Autobiography. Okay, that's right. Right. So if you like, so somebody, so someone famous, right? They want to write an autobiography. What will they write in the so, in the book? Right. In a in an autobiography, they will tell about their personal life. So what is it in Vietnamese? Do you know? Tự. Tự chuyện. Tự chuyện. À đúng rồi. Đây là có một thể loại sách rất là hay gọi là tự chuyện đó là người ta kể về cái cái cuộc đời của họ. We call it tự chuyện. It's an autobiography. Good. Next. The word promote, can you say that? Promote. Uh, promote. Okay, promote. What is promote? Uh, you can read the definition is here. It, is it lan, lan truyền nhỉ? Lan truyền, okay. Uh. Cô có, có thể chấp nhận được cái nghĩa đấy. Rồi, ví dụ như bây giờ con, có, con đọc cái con đọc cái nghĩa con giải thích của nó này to help sell a product or make it more popular by advertising it or offering it at a special price. Đấy, mình có từ quảng gì? Quảng bá đúng không? Rồi, quảng cáo sẽ là advertising, advertising còn cái này là quảng bá, được chưa? Rồi, và cái chữ intrusion này mình có quen không? Hôm bữa mình mới học nè. Intrusion xâm xâm nhập xâm phạm được chưa? I can you're forgetting all the words very quickly. Right, okay. Let's let's review again. Okay? We have sensation. Can you say that again? Sensation. Okay, so what is it? Corporation. Okay, corporation. Next. Autobiography. Okay, good. Next. Promote. Okay, right. Okay, so, so the word intrusion meaning that là xâm nhập hoặc là xâm phạm. Right, so the next time I'm going to ask you how do you understand that, right? How do you understand that? I don't want you to be like, oh, I have to remember the Vietnamese meaning. Right? I need you to understand that and if you can understand that by giving good example, correct example, that means you already got the meaning right, okay? Right, try to explain the words in English for me too. Right. Next platform. Can you say it? Platform. Platform. Okay. So what is a platform? An area that have nothing. An area that have nothing. Okay. Right. So you have. Mặt phẳng. Mặt phẳng. Mặt phẳng. Okay. Nice. Nice. Okay. I like that. Right. So I will try to explain to you like this. Okay, so you have two meanings for platform, okay? Right, you have two meanings for platform. The first one is to talk about a kind of uh, like surface structure. Nó sẽ nói về một cái bề mặt, đấy chưa? Right, so a platform, một là cái bục dạng của em, là cái bục dạng đó là some uh, like the kind of surface structure that stand out from, from a flat, flat surface. Nó sẽ nổi lên trên một cái bề mặt phẳng Thì nó là cái platform, đó là cái bục dạng 
cái thứ hai nữa cái platform cái platform mình có thể thường thấy nó ở trong cái cái sân ga và nó rất là nó rất là bằng phẳng rồi tiếp theo cái platform này nói về những cái cái nền tảng cái nền tảng cái giao thức mà mình hay thấy trong các cái mạng xã hội được chưa for example Facebook is a popular platform of social media đó là một cái nền tảng mạng xã hội vô cùng phổ biến ok here Here you see that platform is an opportunity or a place for somebody to express their opinions publicly or make progress in a particular area. Nếu như mà mình đọc cái đoạn chỗ này thôi, a place for somebody to express their opinions publicly, thì mình đã biết được là à, đây sẽ là cái, cái nền tảng mạng xã hội cho mình rồi đúng không? Is that Facebook? Do you think Facebook fits the, the, the description there? Yes. Okay, right. A place for somebody to express their opinions publicly. Right, next, interaction. Can you say it? Interaction. Okay, interaction. Do you know the Vietnamese meaning? Tương uh, tác. Tương tác, that's right. Okay, good. Next, accessibility. Can you say that? Uh, accessibility. Okay, accessibility. Right, so do you know the Vietnamese meaning? Yes or no? Uh, yes. Um, ah. When like I um, uh, like um, find the password to have an ah. access mm -hmm. to okay. the password, so maybe that uh, có quyền có quyền truy cập Right. So you are understanding it. Uh, in uh, like you are understand the the meaning of the verb, not noun here. Right, the verb access meaning you get into some uh, get into a place with with uh, the correct password or the correct username. Right, you access into into a place into uh, an area that is secured. Right, so accessibility. Right, is the ability to access those places. Nó sẽ là cái năng lực, cái khả năng để mình có thể truy cập vào những nơi đó. Được chưa? Vậy thì nó đến cái khả năng là mình sẽ phải đánh giá xem là nó dễ hay nó khó để thực hiện. Đó. Vậy thì ở đây mình nói là accessibility, khả năng truy cập. Hoặc là mình có thể nói là cái gì ta? Accessibility, mức độ tiếp cận. <cười> mức độ tiếp cận. How easy something is to reach until you see. Yeah. Có phải ông đang nghe từ ban đầu cô đang nói là mình sẽ khi mà mình nói về khả năng truy cập thì mình phải đánh giá xem là nó truy cập dễ hay là truy cập khó. Vậy thì từ cái khó cái dễ đấy mình sẽ nói đến cái cái gọi như là tiếp cận đúng không? Mức độ tiếp cận. Rồi, ok. Rồi, advertisement. Can you read the word? Ok, advertisement. It is easy, right? Yes. Okay, next, commercial. Commercial. Right, so do you think commercial and advertisement are the same thing or not? Uh, I think it doesn't have a, a, a correct Vietnamese meaning. Right. Thương mại. Okay, thương mại chính xác. Đúng rồi, commercial là thương mại là chính xác. And advertisement. Advertisement là quảng cáo. But sometimes you will hear words like time for a commercial break, right? So sometimes you watch TV and then like suddenly uh, an advertisement comes up. They call it advertisement break or commercial break. Right. Đó, vậy mà mình hiểu cái advertisement với cả cái uh, commercial break nó, 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 nó khác nhau đúng không? Không, thực ra nó là một cái commercial, thực ra là nó đề cập đến cái việc buôn bán thôi Tại vì mục đích của quảng cáo là để bán hàng Đó, vậy thì nó cũng liên quan đến thương mại Ok, and the last word, innocence Innocence Ok, do you know the word innocence? Đây chỉ là when I know this um, uh, Like people that do nothing wrong Okay, do, do nothing wrong, that's right. Okay, so innocent is a noun. They talk about the the like the fact or uh, the statement that someone who who is not wrong, who is not guilty, để cho không có phạm tội. Vậy đây sẽ là ngây thơ hoặc là vô tội. Sự ngây thơ, sự vô tội nên nhớ ở đây là đuôi xe e là đuôi, đuôi danh tự. Right, okay, we move on.
Right. Now look at the headlines of these newspaper. Do you think they could appear in the media in your country? Why and why not? Right. We have the first headline. Mình có cái tiêu đề đầu tiên của bài báo đó là Teenagers watching less TV. Right. Là trẻ, kể như là các cái trẻ bị thần niên thì bây giờ xem TV ít hơn hồi trước. Tiêu đề thứ hai. YouTube stars more popular with teens than celebrities. Rồi, tức là bây giờ thì cái cái độ tuổi teen người ta thích xem cái những ngôi sao mới nổi trên YouTube hơn là thêm xem người người nổi tiếng. Right. Teenagers prefer social media to TV. Right. Các bạn nhỉ, thua lỡ lứa tuổi vị thần niên thì thích uh, mạng xã hội hơn là TV. Right. So what is your opinion on the three headlines above? Are they correct in uh, like our country's situation? I think yes. Oh, all of them are correct? Really? Yes. I think yes. Oh, okay. You think yes. Right. So I will agree with you like uh, with number one and number three three but number two i'm i'm kind of i'm kind of like uh, questioning myself right questioning myself and you uh is it true that youtube stars are more popular with teenagers if, than yeah. celebrities if it's used to star change to tiktoker <laughs> it will be more correct uh -huh, okay tiktoker right oh okay but like Okay, so you are teenagers yourself. So do you watch TikTok a lot? Do you watch TikTok often? No, I, I hate TikTok. Okay, right. Same, same. Right, same idea, same as me. I don't like that kind of platform. And I would like to ask uh, again, so uh, why do you think TikTok stars are more famous than YouTube stars nowadays? Um, I think... Um, I don't know why they like to watch that, so it's hard to explain, but mm, a girl like dancing in, in TikTok will be more, mm. they will have more, they will be more popular than celebrity okay. with teenager, with teenager. Right, okay. So you can see that uh, the accessibility of TikTok is greater than the accessibility of YouTube, right? Okay, so for TikTok, uh, anyone can watch videos on TikTok, right? From the children to the, the, the old people, right? Anyone can watch that. But with YouTube, with YouTube they separated the, the contents into different categories, right? Okay, so you can kids can only watch what is meant for kids, right? And adults uh, can watch more things. Can, adults can watch more things, but the videos in YouTube tend to be very long, right? Tend to be very yes. long, so not many people will be staying for long, right? Yes. Okay, right. So think about the three headlines here. Do you think Vietnamese media will cover this topic? Tức là em thử nghĩ xem là cái truyền thông của Việt Nam có thể đề cập đến vấn đề này trên báo đài không hay là không? Do you think Vietnamese media... I think no. No, why? No. Because it's not, it's not hot new. It's, it's, it's have been no day, so... There's no need to appear in the media. Ah, okay, right. Good answer. I like that. Meaning that, like, uh, the fact that the fact that these are happening every day, meaning that uh, mm. everyone has already accepted and it has become a fact, right? That everyone has accepted and it has become a routine or a part of their daily life. So there's no need to be put on uh, social media. Or then they'll need to be put on newspapers, right? If if the news is shocking enough, or if like the effect of these are bad enough, they will be put on media. But if no, it's just normal things that happen daily. Right. Thank you. Okay. So, which type of media do you prefer to use, the TV or the internet? Mm -hmm. 
the internet. Okay. Right. This question is quite old because it, uh, it was made when TV was still uh, like quite popular, but now like TV is it's just it's just another uh, platform for YouTube, right? People watch YouTube on the TV now because the <laughs> screen is bigger. Right, nobody used TV to read newspaper. They only use the TV to watch videos on YouTube. That is why they installed YouTube in every smart TV nowadays. All right. So what do you think if someday someone if someone decided that someone decides to install TikTok into every uh, TV? Is it a is it a good thing to do or is it a really bad thing to do? Really know, but um, TikTok can can be can maybe cannot be face be popular like YouTube because um, I don't know why YouTube is a big company for about a decade, so they will have a lot of experience to. Hmm. Yeah, so, I, uh, I, I, I can I kind of understand you because YouTube has been here for too long, right? YouTube has been here like uh, more than twenty years already. Yes, and no, no, everyone, is it is it more than twenty? You know, more, about ten years only, like around twenty. I, I remember, I remember the first uh, YouTube video was in uh, two thousand and two. Ah, okay. Oh, yes, yeah, a long time. Okay, so quite long, quite long. So yeah. around 20 years. Okay, around 20 years. Right, so for that long, so for that long, they have already had everything they, they needed, right? They don't need to compete with TikTok because they will, yes. the TikTok will never, uh, like, will never take over YouTube for any reason. No one, no one anti uh, YouTube like no one teaching YouTube. Um, okay, right. So let's ask some, let's talk about something that is off topic a little bit. Do you know Vine? V I V I N E. Vine. V I N E. V I N. -E. I'm, I'm sending it into the chat box. Do you know this? No. Okay, so before TikTok, there was a Vine. Vine was a video platform just like TikTok, right? A short video platform where you can when you can show anything in just seven seconds. Seven seconds. Right. So before TikTok was a thing, uh, many people really liked the idea that uh like there there was that there was a a uh, short video platform like Vine and many, many uh, like comedian, many people that wants to be famous, they chose Vine as the, as the start of their career, right? Okay, so Vine was a lot, uh, I mean, older, like technology wise. So um, they, did, they didn't have many, many great things like filter or music in background, like, uh, TikTok nowadays. So most of the time there won't be dancing videos. Like there wouldn't be dancing videos in Vine. There would be a lot of uh, like funny videos, like memes, something like that. Most of most of the memes come from Vine. Most of the memes come from Vine, if you know what I mean. Is is that dead? Yes, it's dead yes. already. <laughs> it's dead. Like it's it's sad that the Vine is dead because because I, I I'm I'm not so sure because when Vine was popular, I didn't know about it. Like I only knew about it when it's it was already dead. But like I searched for videos from Vine and oh my god, they were they were really, really funny because they have to put everything in seven seconds, right? So their creativity uh, was pushed to the max limit. Right. So I will send you some uh, like Vine compilation, meaning that like uh like a com like a list of Vine videos so you can see how creative they were. Maybe because it has only seven seconds, so 
is not enough to make a video. Yeah. Yeah, like it's not enough to make a video. That's right. That's why they're dead, I guess. <laughs> that's that's why they're dead. But I'm. But I don't know. Um, uh, like the the humor, like the the fun, the funny thing about vines, the funny thing in vines, uh, they they are different from the humor in TikTok, right? You know that TikTok nowadays have a lot of like uh, funny videos, right? But they are never the same as vines. They're never the same as vines. There's a change of um. um generation right generation yeah. right like the difference yes, between yes. the two generations right okay right um okay so i guess we will have to leave the the reading to the next next lesson and <laughs> okay we talked about different things right now right okay so let's leave this reading to the next class okay so in tomorrow oh no I mean, tomorrow you said you're busy right Yes, I have a class in our era uh, our class. Ah. So we so we change to Wednesday. Yeah, Wednesday, two to three p.m. Okay, please remind me before class or at one hour, or, or else I will forget. Okay, please remind okay. me. Right. So no, no, maybe no. I, maybe I will forget like like you. No, <laughs> why? Is is we, we can we can make a. A re remind like uh yeah I forgot about that too. What is a reminder? Sorry, yeah we can yeah. make a yeah. yeah we can create a reminder in Zalo for that uh, for that reason. Okay, so we still have a lot of things we can do in this lesson, and we have still have so many readings to do. So in the next a uh, couple of class, uh, we're, all we're going to do is readings. It's going to be quite boring. I hope you can bear with me. Okay. Right, but since we're talking about fame and social media, I think the topic is going to be quite interesting. If you have anything you want to ask me, just don't be shy and ask, okay? Right, thank you so much for coming here today. I will see you again on Wednesday, right? 2 to 3 p.m. on Wednesday. Okay. Right, thank you so much. Bye-bye. Bye, see you next week. Yes,